Lo que he logrado. A ver qué es lo que ha logrado nuestra querida aquí. ¿Estás despierto, Capture? Hija mía, estoy vestido. Estoy de pie. Estoy enfrente de ti. ¿Cómo voy a estar durmiendo? Tengo que pedirte un favor. Aquí, para ti, lo que sea. Alguien que me considera su enemigo irreconciliable me ha retado un duelo. Ya empezamos con Misty. Me sentiría mucho más segura si vinieras conmigo. ¿Qué te parece? Claro que sí, vamos a darle de hostias. Yuse hoy también estaba ocupado. Perdona que solo venga a buscarte por mi interés. Pues sí, la verdad es que duele un poco, ¿eh? Pero sé que me ayudarás siempre que lo necesite. Bueno, eso son palabras un poco mayores. ¿Vienes? Por supuesto que vamos. Gracias. Te esperaré fuera, ven cuando acabes Claro que sí, solo tengo que lavarme la cara y ya está, salgo Bueno, y hacer pis, pero ya está Es aquí, ¿no? Esta exclamación No estoy grabando, pero da igual Luego saco esto del... Del direct, del streaming, del streaming y ya está Luego lo descargo ¡Y se yo y aquí! ¿Así que al final te has atrevido a dar la cara? ¿No la ves delante de ti, subnormal? ¿Quién es esta? ¿Esta salía en el Tag Force 4? Me suena... Y aquí, bueno, una sonrisita maravillosa, pero no dice nada. Hoy te despojaré de tu título de reina de la Academia del Duelo y lo recuperaré. Pues haced un uno contra uno y dejad de darme por culo a mí. Si es título de reina de la Academia, ¿por qué tengo que jugar yo por un título de reina de la Academia? Ese título está solo en tu cabeza. A mí no me interesan esas cosas. ¡Oh! ¡Referencia al manga! ¡Referencia al manga de Yu-Gi-Oh! 10 La primera aparición de Aki que lo hace teniendo un Riding Duel contra una chica que quería el título de reina de la academia, que lo tenía Aki, pero a ella no le importaba nada. ¡Oh! ¡Referencia! Pero tíos, no pongáis a esta don nadie en, en sustitución de la otra. Había modelos mucho más bonitos. No tenemos por qué luchar, así que puedes quedarte con tu título y volver a casa. Pero no se sentirá bien si lo, si lo obtienes sin ganarte, ¿verdad? ¿Qué? ¿Esperas que me rinda y me vaya sin luchar? Hombre, no es rendirte, si más bien la que se está rindiendo es aquí. Estaba orgullosa de ser la reina. Y ya, me, y ya que me lo arrebataste, ese... Or... No, espera. Y ya que me arrebataste ese orgullo en un duelo, lo recuperaré con otro. ¿Te guste o no? Hoy vamos a luchar. Y veo que has traído a un hombre contigo. <risa> sí, ¿verdad? Qué raro ser el único hombre de la academia. <risa> ¡Qué predecible eres! ¡Da risa! Hombre, si estamos haciendo su historia, lo normal es que me pida ayuda a mí. ¡Venga! ¡Vamos a ganar! Ida, no te tomes tantas confianzas conmigo. Sí, esta es una criminal, ¿eh? Aunque su marca sea un corazoncito... No eres de la banda que yo recuerde Hostia, esa cara que ha puesto de psicópata Por favor, siempre he querido ser de tu banda Ay Dios, qué cringe hmm. Así que eres Isayoi aquí He escuchado muchos rumores sobre ti Soy Rey En el mundo de los marginales me llaman Rey Ah bueno, Pff, genial, vale, oye Rey y le llaman Rey, genial Vale Es la jefa de los matones del viejo satélite Así que hazme una reverencia ¿Es que ese peinado no te ha dado una pista de quién es? Hazme una reverencia ¿A ti por qué? No tengo por qué hacerte ninguna reverencia Ah, esto lo dice aquí No tengo por qué hacerte ninguna reverencia ¿Estás loca? ¡Es imposible que puedas ganarla! Hostia, oye, si es tan buena le pedimos a ella que se mate con Triliaster Y yo me voy a mi cama a dormir <risa> ¡Ya basta! Hostia, ojo que se ha cabreado Pero... de ahí. Los duelos no se ganan con fanfarronadas. ¿O es que tenías planeada otra cosa? ¿Me pediste ayuda para poder arreglar esto sin un duelo? Bueno, yo... Pero si la propia que ha dicho que te vayas con el título sin luchar, ¿cómo ahora va a querer zanjar esto sin un duelo? ¿Qué cojones? ¿Y Sayoi? ¿Y si dejamos de hablar y hacemos un duelo? Aunque a ti no te importe, perdió algo que significaba mucho para ella. Depende mucho de mí, así que no puedo dejarla, a pesar de lo pesada que es. La confianza en el compañero es lo primero. Eso lo sabéis hasta los honrados. Seguro que hay alguien en tu vida que nunca traicionarías. En la mía lo hay. Ida, ¿sabes? Siento lo que te dije antes. ¡Ja! No pasa nada. Entonces arreglado. Rápido, prepárate, Ida. Esta en el fondo quiere, quiere que le caigamos bien. ¡Voy! 
Todos luchamos para ganar, sin miramientos. Y si veo que no lo das todo, nunca te perdonaré. Bueno, depende de cómo sea mi mano. Si es buena mano, haré, daré todo de mí. Entendido. En este match nos jugamos nuestro orgullo de duelistas. No es un match, es un duelo. Concéntrate, Captured. ¡Cuento contigo! ¡No! Si en mí puedes confiar, en lo que no puedes confiar es en mi deck. ¡Eso es lo que quería oír! ¡Vamos allá! Pues venga, después de tanta epicidad, a ver si hay un buen duelo. Sopodes, no, Moni y Ayoi. ¿Lol? Uh... Ni siquiera soy de la academia, exacto. Me pregunto qué beneficios tiene ser reina de la academia para llegar a esto. Pues tener el orgullo por las nubes. Mm... Ok. Pues venga, chicos, reventémoslas. ¡Duelo! Por cierto, historia súper aburrida y llena de relleno. Toda la historia de aquí, ¿eh? Todo duelo de rellenos absurdos. Sin motivos interesantes. Si fuera el manga, sería lucha por la vida en vez del honor. Bueno, para ellas el honor es su vida. Pau, pau, chica, pau, pau. Joder, la voz que le han puesto. Primero, micrófono de baja calidad. Y segundo, súper agresiva. Bueno, supongo que tiene sentido con su personalidad. Aquí vamos a perder 800 puntos. Ha sacrificado a su monstruo solo para quitarnos 800 life points. Toda la razón, Junko. Mucho mejor la del anterior juego, que por lo menos era una pinche loca. Ay, habías dicho algo de traducción. Ah, sí, la traducción del último evento de Tag Force 3, espectacular, menuda fumada se pegaron Venga, me toca, vamos allá mm, Pues ok, ¿qué hago con esta mano? He prometido que iba a dar todo de mí, pero es que si no puedo hacer nada, no puedo hacer nada Bueno, primero vamos a petarle la carta colocada para no tener disgustos Mira, encima cuando hubiera invocado el difícil me habría comido el agujero trampa sin fondo Buf, 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 buf. Vale, pues venga Primero Erizo lanzapuas al cementerio para invocar el difícil Luego con esta carta Vamos a llamar a un sincro oscuro Que estoy viendo que tengo Que tengo cosas que hacer Vamos a llamar a este Porque no me fío de que el erizo lanzapuas Sobreviva hasta el próximo turno Ahora que lo pienso, ¿por qué coño no está en defensa? Mierda, acabo de hacer mis jugadas pensándome Que ese monstruo estaba en defensa si esta carta ataca, se cambia posición de defensa Pero si ha atacado, me cago en su puta madre Ay, de verdad, ruling de los cojones, tío Qué asco me da, el puto ruling de mierda Bueno, pues nada, tomar por culo el turno Ah, en serio ¿Dónde te sentaste? A ver, esto lo puedo hacer y devolverme una mano Esto que tiene el campo, destruye ese monstruo Pues no Voy a hacerlo por si acaso, pero no Efectivamente Oh, no, 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 recuerdos de Vietnam, no, 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 recuerdos de Vietnam, no, recuerdos de Vietnam <risa> Joder, esta tía ha heredado mi mala suerte Bueno, por lo menos le ha costado tres cartas, algo es algo <risa> Al menos ha perdido tres cartas, algo es algo, chicos Increíble, la inteligencia artificial fallando dos veces Solo espero que Aki mate al cazador escondido en este turno Porque si no, en el próximo, la otra Aida Creo que ha dicho Junko que se pronuncia, Aida Va a tener un cojón de cartas Que van a ser como munición Lo malo es que Aki solo tiene cuatro cartas en la mano A mí me da que no va a poder hacer una mierda ¡No me lo puedo creer! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Cuatro cartas y no haces nada! Ya me valió pito Toto, no hace falta que lo jures Todos sabemos que el cazador escondido está ultra trucado Bueno, por lo menos se deshizo de él Al menos ya solo tengo un oponente
Sí, nunca he sido muy afortunado. Joder, qué hostión. Y todavía tiene mierdas que setear, tío. La puta que con cuatro cartas en la mano no hace literalmente nada. Y esta tía se invoca un monstruo de 2800 y encima todavía tiene una carta para setear. Y aún le quedan tres en la mano. Chúpame la polla. A toda por culo tu carta colocada. Toma por culo, me la juego. Bueno, habrían sido cartas que no me habrían servido. ¿Cómo pudiste perder el turno contra aquí? Porque la cabrona hizo trampa, se usó el deck 03. No, 04. Que eso está asquerosamente mazado. Mira, me llega a tirar tormenta fuerte y te juro que me tiraba por la ventana. ¡Ribascado! ¡Open! ¡Senarubaria! ¡Mirazos! Y a ver si aquí, teniendo una llamada de los condenados, consigue hacer algo. El Master Duel en el modo solo posee unos duelos inspirados en duelos de DM y uno contra Kid, que es súper injusto. Joder. Pues si está inspirado en DM, entonces está mal hecho, si es súper injusto. Si está inspirado en DM, tendrías que ganar fácilmente. ¿Y si esta vez no haces torneo y pasas al 6? ¿Por qué, Junko? ¿No quieres ver el torneo? Uh, ¿Hay algo en el Tag Force 6 que tengas muchas ganas de ver? El difícil, con las cosas que tiene para invocar y se revive eso. Espero que al menos lo sacrifique para invocarse algo espectacular. Eso es. Bueno, lo malo es que nos vamos a quedar con 100 life points, así que espero que esto valga la pena. ¿600? Sí, pero no tenía... ¿Cómo? Pero si hace un momento nos quedaban 2100, ¿no? He leído mal, nos quedaban 2100 puntos, ¿no? Porque se ha quedado con 600. Ah, coño, nos quedaban 2600, he leído mal. Bueno, ok, está bien. He leído mal, chicos, pensaba que nos quedaban 2100. No sé si pagó 2100, o sea, pagó 2000, pero pensaba que nos quedaban 2100, en fin. Mira que, mira que podría haber hecho un sinker de nivel, de nivel 8 y se invoca una mierda de nivel 5. Yo no entiendo nada. Bueno, por lo menos se va a invocar un psíquico que puede ganar puntos de vida, así que algo salgo. Es que ya llevas casi me daño con este juego, dos meses con este historia solamente. Faltan un otro si se agregas el torneo. A ver, la vida es dura, Junko. No, no se puede hacer otra cosa. He tenido mala época últimamente. Joder, encima es esa magia de campo, tío. Para que le ponga un contador nos la destruyen y perdamos. Te dan un regalo yo noche con guay random y tiene un deck máquina de, de monedas con confusion deployment development. Joder. Tiene razón. Toto, es asqueroso. Creo que con esa ganábamos 600 por cada monstruo psíquico, ¿no? Sí. Uf, por pues menos mal. Bueno, por lo menos piensa que el torneo solo es un directo, ¿sabes? En un directo ya se hace el torneo entero. ¿Era esa magia de campo o el jardín negro? ¡Hostia! Tienes razón, mejor esa. ¡Hostia! Ha contraatacado bien, ¿eh? ¿Tenemos alguna carta colocada que nos salve? ¿Qué vamos a tener? Si somos unos desgraciados. A sufrir un poco, señora. Hombre, desde luego no es un hecho que los Tag Force de Yes son... Tenían más apoyo que los de 5 Yes. Pero hombre, también es verdad que si subiera vídeos más frecuentemente se verían más. Yo diría que la culpa es del juego y a la vez la culpa es mía. A ver, solo con un ataque directo ya gano. No me lo voy a jugar a que tengan tributo torrencial. Vamos a rezar para que no tengan Mirror Force. No jodas. Hija de puta. Se va a salvar por un puto colapso.
No voy a invocar, no voy a, no voy a dejar que me tiren un tributo torrencial. Nah, el que tiene contra Pegasus es peor, él tiene sus tunes y es una carta anunciada, tú tienes puro ritual y vainillas, el duelo final es un gadget con maga y es joder. El duelo final del mundo es un de gadget con maga y expansión de eso contra un Takamar y se han caso competitivo, joder. Pues parece que lo hicieron hasta peor que el Legacy of the Drizzling Revolution, y eso ya es decir. Ciberdragón. Su última esperanza es un ciberdragón de mierda. Ah, bueno, de todos modos es verdad, tengo el amo de mentes en el campo, aunque hubiera invocado al caballero Armagedón no podría haber atacado. Sí, el primer vídeo de una serie siempre es el más, el más visto Porque todo el mundo le da una oportunidad Luego ya a medida que pasan los capítulos Pues la gente va perdiendo el interés Hombre Luis, esperemos que no haya remontada épica Estoy hasta la polla de esta campaña Ah, sí me gusta, sacrifica tu puto monstruo Venga, págate otros 2000 Quédate esta vez con 300 Ahí estamos Ahora que nos tiren tifón a la magia de campo Ah, no ha pagado... Ah, sí ¡Ah! Vale, activa el efecto de la magia de campo Para no tener que pagar los 2000 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! Eso me gusta Bien, buena aquí Vaya mierda de monstruos que has elegido Pero bueno, a lo mejor no tenías nada más ¡Ojo! ¿Stardust? ¡Oh! ¡Oh! El canto de invocación Y encima esta vez me quedo callado para que diga el nombre de la carta ¡Oh! Ya, Yonko, pero no es culpa mía haber hecho la misma historia dos veces O sea, yo hice votación Y lo que más quedó elegido fue aquí O sea, fue la gente la que votó La que... La que quiso esto No mames, menos mal que hemos invocado a Stardust Dragon Hija de su madre o sea, la culpa no es que haya hecho dos veces la misma campaña Porque eso es lo que la gente quiso en la votación Simplemente pues nada Que a la gente ya no le interesa tanto el Tag Force 5 y ya está Claro, lo que dice Universe La culpa es de la democracia Eso, Victim Sanctuary Y luego Shooting Sonic Al menos ha sido un duelo épico, eh chicos Te jodes, Luis Pari, nadie va a recuperar lo suyo. ¿Pero qué? ¡Otra vez no! ¡Debe de ser mi peinado! ¡He perdido por mi peinado tan corriente! Bueno, la verdad es que tu peinado no me gusta nada, así que... Oye, venga, deja eso Fuiste muy amable al formar equipo conmigo Pero, no, espera, esto lo dice Aida Fuiste muy amable al formar equipo conmigo Pero no valgo para nada Y yo y Aki Siempre serás mi rival declarado Ahora cuando acabe esto voy a hacer un uno contra uno Entre Aki y Aida, a ver si la pobre tiene su revancha Esto no ha acabado Te prometo que la próxima vez te ganaré Eso ya lo veremos Rey, ayúdeme a entrenarme mejor ¿Otra vez con lo del entrenamiento? Vas a la Academia del Duelo. ¿Por qué no estudias las bases de los duelos Tag allí? ¡Eso no es suficiente! ¡Necesito mucho más para ganar a estos dos! ¡Me vuelvo a mi escondite para prepararme! ¡Ven a entrenar conmigo, ¿de acuerdo? Y se va. Esa Aida es aún una cría. Ni siquiera entiende por qué ha perdido. Pero yo también podría mejorar. Creo que te subestimé. Y se yo y... Debe de haber una razón por la que nos hemos encontrado así ¿Me puedes hacer un favor? ¿De qué se trata? Si ves a Aida en la academia, quiero que hables con ella Pero, ¿por qué yo? Me odia con toda su alma Exagerada, por Dios, odiarte dice Ahora es a ti a la que admira Pero yo pensaba que te admiraba a ti Sí, me respetaba, pero no soy lo bastante buena No quiero que Aida acabe como yo cuando te quedas al margen de la sociedad, es demasiado tarde para salir. La mala fama te persigue de por vida. Aunque cambiara, me seguirían viendo igual. Hombre, desde luego con esa cara de psicópata. Pero Aida todavía tiene la oportunidad de cambiar. Habiendo una duelista fuerte como tú en la academia, estoy segura de que irá allí. Si ya va a la academia, ¿no has visto su uniforme? Si alguien le hace la competencia, creo que se centrará. Así que si te pide un duelo, acéptalo. 
Así Aida volverá al buen camino. Eso me parece bien, pero ¿por qué no vas a estar con ella, Rey? ¿Yo? No. Si estoy demasiado con ella, acabará metida en el mundo del crimen. De algún modo, yo ya he ido demasiado lejos para poder cambiar ahora. Eso es muy considerado por tu parte. Lo cierto es que no. Además, todos mis subordinados son unos rufianes. Es solo que estoy un poco preocupada. Pero si nadie cuida de ella, caerá en este estilo de vida destructivo. Vaya, parece que tendré que ayudarla a entrenarse un poco más. Aida te arrebatará, Aida te arrebatará eso que tienes y que es tan importante para ella. Pero hasta entonces no pierdas. De acuerdo, lo prometo. Será mejor que mientras vaya... Será mejor que mientras vaya a practicar con Aida. Nos vemos. Y se fue. Hostia, la imagen. Los duelos son algo curioso, ¿verdad? No importa cómo conoces a alguien, si intentas llegar a conocerlo, ves cosas que nunca habías podido ver antes. Sus cosas buenas, las malas y hasta tus sentimientos. ¿Es porque he cambiado? Quizás sí. Hace mucho tiempo estaba atrapada en una espiral de odio. Solo quería hacer daño. <coughs> Darfos 4. Pero ahora soy diferente. Captured, dime. El que hizo que cambiara a través de los duelos fue... Yo sé. Es una especie de... ¿Es una especie de friendzone? Pero tú eres el que me ha enseñado a disfrutar de los duelos. Desde que formamos un equipo no he dejado de cambiar. Me siento un poco incómoda por tantos cambios, pero un poco más no iría mal. Gracias, de nada. Sabía que dirías eso, Captured. Hombre, claro, si me dices gracias por lo normal es que te diga de nada. Y me dan esta mierda. Po, pues vale. No sé qué queréis que os diga. Pues ya está, pues lo dejamos hasta aquí. Ya sabéis, chicos, cuando veáis este vídeo tendréis una encuesta en la descripción donde podremos ver qué historia será la que continuará. Y esta vez trataremos de publicarla mucho más rápido. Así que esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. Ah, está por culo. Y ya está. Vamos para despedir el directo. Vamos a hacer un Aki versus Aida. A ver quién gana en, do, en uno contra uno. Doro normal. Todo normal. ¿Cómo que aleatoria? Ah, música. Bah. Ah, ya no, coño. Espera, esto no. Come espectador. Vale, ahora sí. Vale. Vamos a poner aquí a Aida. Mira cuántas lolis. Mira qué pesadilla. <risa> Mira qué pesadilla para Junko. ¿Cómo sufre de solo ver esto? Uh... Aida, aquí. Perdón, Capture, pero el Yuse es el Yuse. Ya ves. Pero también te digo que aquí es la típica que deja, deja ir al chico sensible para enamorarse del malote. Solo mirad que prefiere... Que prefiere a Yuse cuando él está por su moto. Ay, ¿cómo era para cambiar de personaje? Ahora, vale. ¡Buah! Adivina tú cuál era el deck. Adivina tú cuál era el deck. Voy a guardar aquí por si acaso. Ah, bueno, claro. Ahora es de curso, así que imagino que tendré que darle la versión 14. Pues venga, vamos allá. <ríe> Yo un cuarto de estar escupiendo espuma. Ya lo está atacando el hipo. ¿Oh? ¿Por qué? Si no he tenido hipo ahora. Venga, chicos, batalla final para despedir el directo. ¿Podré arreglar la silla con celo? Voy a probar. Uh. Vamos a ver qué tan roto está esto. ¿Con celo se arregla? Vale. Cojones. Esto está destrozadísimo, tío Buah, buah, buah Vale, voy a tener que volcar la silla Ahí, con cuidado Que no se destroce más de lo que está Vale, y vamos a por el celo Joder, ya puede ser un celo de la hostia Para que resista esto Y yo aquí con dos recambios de ruedas, tío Para la silla para que si se rompiera una silla tuviera otra. 
Y lo que se ha roto es la propia pata ¡Qué asco! Muy sospechoso, sí Eso significa que son multicuenta ¿Cuál es la pata rota? Ah, vale, esta Vamos allá A ver, probemos ¿Por dónde debería...? A ver, por aquí ¿Cómo va el duelo? A ver, ¿cómo va el duelo? Aquí va perdiendo Vaya, pero bueno, por lo menos ninguna tiene monstruos Y ahora es el turno de aquí En Sargento Keroro también había un personaje lesbiana, Koyuki. Y un personaje, bueno, gay no, bisexual, Tamama. Me voy a quedar sin celo de un momento a otro. Porque me quedaba poco, ya está, ya no tengo celo. A toda por culo. Bueno, ¿habrá servido esto? Vamos a comprobarlo. Uh, deseadme suerte ¿Cómo te fue en estas semanas, Cap? Hice todo lo que pude Bueno, Cap, hola Joel, perdona por tardar en responder Yo puse un mal, un comentario corto Pero lo que todos queremos saber, Capture, ¿al fin has vuelto a la normalidad con los vídeos o te mueres otra vez por semanas? Pues, en teoría, ya debería de poder subir vídeos con más frecuencia Esperemos A ver, Junko, hija, hago lo que puedo ¿Qué otra cosa quieres que use? Vale, de momento parece que aguanta Vale, a ver Voy a dejar esta rueda atrás del todo Y, pues, cuando me siente, haré fuerza en la parte contraria de la silla Para no... Para no for... ¡JODER! Bueno Se intentó, chicos Se intentó ¡Ugh! Se intentó, güeyes A la to por culo Y lo peor es que era el último celo que me quedaba Ya no tengo celo Ahora como arreglo los cascos, tío bueno, pues nada, está por culo Ugh. Ugh, Dios Estoy jodido Rip Silla-kun Silla-chan Porque silla es una palabra femenina ¡Hostia! He subestimado lo que me ha dado el pobre Jacobs. Los ingresos en el chat iban en 1,35€ y después de que viniera Jacobs ha subido a 3,81. A Madre mía, he subestimado. Tendría que haberle dado las gracias con más fuerza a, a Jacobs. Te has caído hacia atrás y ya. Y se he tirado el cable, ¿verdad? No, no me he caído, no te preocupes. Bueno, no te, no te preocupes, si lo que quieres es que me caiga. No, no me he caído, Junko. No me he caído, lo siento. Capture de intentar hacer fuerza para no se cae. Insert <risa> explosión. Ay, no, no, no me he caído. No me he caído, no os preocupéis. Joder, pedazo grito ha hecho la tía Lo peor es que la tía tiene... Tiene el skill drain, o sea que cualquier monstruo de mierda de esos que se invoca pero pierde ataque Ganaría ataque en su lugar Con eso te compras un señor conejo nuevo Pero bueno, pedazo de sinvergüenza ese comentario Yo jamás me compraría otro señor conejo, what the fuck pues ya que tu silla te traicionó, hazte un RKO para vengarte de la silla. No, perdona, yo no trato mal a mis... a mis artículos. A ver... A 3,81 euros por directo, ¿cuántos directos tendría que hacer para poder comprarme una silla nueva? A ver, ¿cuánto puede comprar uno? ¿Cuánto puede costar una silla en Amazon? 
A ver, voy a abrir Amazon. Amazon, a ver. Eh, silla gamer. No, silla gamer no. Silla... Silla oficina, eso. Silla oficina. A ver. Silla oficina. Vale, esta misma estaría bien. 150 euros. Vale, vamos a abrir la regla de 3. A ver. Bueno, no, regla 3, no, esto de dividir, básicamente. Calculadora. Calculadora. Vale, si una silla de oficina cuesta 150 euros y por cada stream me estoy llevando 3,81 euros, tendría que hacer un total de 39.37007874020 directos para poder comprarme una silla nueva. Pues nada, chicos, 39 directos seguidos. Mañana hay directo, y pasado, y el otro, y el otro, y el otro, así hasta 39 directos Ah, pero cuando te cabreas bien que golpeas tu pobre escritorio Joder, ahí me ha pillado Ahí lo Junko me ha pillado, tengo que reconocerlo Mira, Toto me lo había... me lo había contado ya 150 euros por una silla de oficina, esos precios están por las nubes Hombre, es la primera silla que he visto, también Pero, ¿tú te fías de una más barata? ¡Hostia! Aquí una de 260 euros Mira, esta es más barata Esta 119 euros Bueno, esta solo 56 euros Hostia, estoy por comprarme esta ahora mismo <risa> No, no, no Joder Bueno, pues nada ¡Hostia! El Barbarian con sus 3.000 puntos de ataque ¡Hostia! El Barbarian con Megamorfo Aquí va a valer verga ¿Y por qué no te compras una silla normal? Joder, porque las sillas normales son una mierda Yo quiero una con ruedas Y que, esté a, y que se esté a gusto ahí sentado ¡Madre mía! ¡Tremenda hostia! Acaba de recibir El Will Smith le pegó con menos fuerza a Chris Rock De lo que se acaba de ver ahora ¡Dios! Y Dios, 150, eso cuesta más que toda mi comida de la semana No, ya valió el duelo, ya valió, ya valió El duelo ha valido ya de sobra Bueno, espérate, se viene la remontada definitiva ¡Ojo, chicos! Esta puede ser la última batalla no va a hacer nada porque no tiene efectos de monstruo y se enfrenta a un bicho con 3000 puntos de ataque. Pero bueno, nosotros fijamos que la apoyamos. No le hagas caso, Emerson es mi multi. Es mi multicurta. Aquí va a remontar, lo sé. Hombre, si le tirara tifón al skill drain, sí remonta. Pero. Se vengó la ex reina, pues sí. Guardián Goyo, qué pena ¡Ah, no, coño! ¡Claro, por el Megamorfo ha perdido poder! ¡El Guardián Goyo puede derrotarlo! Sí, 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 el Guardián... El Guardián Goyo puede con él, claro Pero todavía tiene dos cartas colocadas ¡Os! ¿Cómo? Está loca Acaba de bajarse sus puntos a 50 Madre mía Está como una puta cabra Se la juega full, eh Ah, querés decir multicuenta, vale Lo derrotó Pero le van a quedar 900 puntos 900 contra 50, eh Oye, pues mira, por lo menos la historia del Tag Force 4 terminó con mi duelo contra aquí para, para no convertirme en su esclavo sexual. Y este está terminando con la remontada épica de Aida contra aquí. A ver cuál se convierte en la reina. Cualquier monstruo que invoque a Aida gana automáticamente. O si le tira tifón a la magia de campo. Pero oye, puede ser que no tenga nada. A ver. A ver. ¡Oh! ¡No tiene monstruos! ¡De esa carta boca abajo depende todo! Aquí está joya con 50 LP <risa> Ya me dirás tú cuál era la necesidad de hacer eso ¡Ojo! ¿Todo puede terminar de un momento a otro? 
¡LOL! ¡Doble sincro! Ahora que quiere invocar a esta loca Pero si no obtienes efectos de monstruos En estos momentos necesitabas el monstruo más fuerte posible Ah, bueno, por, por ser dos demons Pues gilipollas, podrías haber hecho eso el turno anterior ¿Qué hubieras hecho si la otra te hubiera invocado un bicho mazado? Ah, sí, bueno, aquí lo que quería era... Era hacerme daño a mí también en un duelo Reto Demons Dragon ¡Vamos, Sorioto, pavazos! Venga, Luis, que te vaya bien el día, crack ¡Oh! ¡Remontada! Con 50 puntos ¡Ja, <risa> Aquí sigue siendo la indiscutible reina, chicos La reina de la academia Espectacular, ¿eh? Con 50 puntos Esto hace que se redima del duelo contra... Contra la chica Anka, creo que era Contra Anka Que aquí tenía 8600 life points Anka tenía 100 Y Anka le remontó Pues con esto se acaba de redimir aquí Vamos, no pensaba subir este duelo Pero yo creo que ha quedado épico para subirlo al canal, ¿no? Espectacular el duelo, chavales Absolutamente magnífico Muy buen duelo Aquí Trigger me han cat <risa> Venga, vamos a poner una aquí con tranca Pero pero a velocidad por dos A velocidad por dos A ver si se redime ya del todo A velocidad por dos a ver, espérate, ¿dónde está Anka? Aquí Eso, Este duelo me recordó al duelo final de Asuka Normal y Capture Que ambos quedaron con puntos bajísimos y fue épico ¿Quién ganó? Dime que gane yo, por favor Equipo 5-5-10 Joder, ahora a ver qué botón era Vale, aquí, curso avanzado para duelistas pero no supera a Yuya con su único punto de vida en el manga <risa> Pero sí fue pico el dolo ¡Venga, chicos! Bueno, le vamos a poner el 0-3, ¿no? ¡Venga, chicos! A velocidad por 2 A ver qué tal el duelo Se imaginan el duelo por 2 y que alguien lo vea a velocidad por 2 adicional de YouTube Luego, cuando suba este vídeo, lo podéis comprobar ¡Venga, vamos! A ver... Tifón, ese guerrero, le ha cagado Vale Uh, agujero trampa sin fondo, eso le cagó Ataque directo con Sangan Invoca ese monstruo, muy bien, ataca Sanga le permite añadirse uno Refuerzo de ejército aplastando Otro ataque directo, Anka va dominando Aquí ya ha tenido que hacer Destiny Doro Aquí consigue hacer varias invocaciones Invoca el todopoderosísimo y legendario Catastor Ahora Sanga la que tiene que remontar Lo hace facilísimamente con una simple magia de puta mierda Y ahora tiene al Spirit Reaper que no puede ser destruido en batalla El duelo se vuelve lento Las dos solo pueden pasar turnos Ojo, aquí consigue la ventaja Triple ataque directo, Anka está sufriendo mucho Pero recordemos que ya hizo remontada épica ¡Oh! ¡Y gana otra vez! ¡Me cago en la puta! ¡Dios! ¿Qué fe de diseño tiene Anka aquí? Se veía mejor el Task Force 3 Ganaste tú porque todo se definió con el cazador oscuro y acertaste ¡Vamos! La suerte me acertó por una vez <risa> ¡Por Dios! <risa> Anka, Anka espectacular, ¿eh? Aunque espectacular, tío, siempre ganando con victorias épicas Bueno, con remontadas épicas Ganaste, ganaste, definitivamente ganaste Madre mía